السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علیہ رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم درور کا چھیر اگنی تصورتا بندو دیر আন্তরিক প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি সাইমা সুপার শপের সৌজন্যে চ্যানেল কর্ণফুলির পর্দায় সাপ্তাহিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান জুমা আর খুতবা আজকের খুতবার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সবর সম্পর্কে মহান আল্লাহ সুবাহ্লা পবিত্র কোরআনুল কারিমে ঘোষণা করেছেন অর্থাৎ হে মমিন কন তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন সুরা আল বকরা আয়াত একশত তিপ্পান্ন সবরুন আরবি শব্দ অর্থ ধৈর্য সংযম আত্মনিয়ন্ত্রণ সহিষ্ণুতা দৃঢ়তা অবিচলতা পারিভাষিক অর্থে ধৈর্যকে সবর বলে আর যিনি ধৈর্য ধারণ করেন তাকে আরবি ভাষায় সবির ধৈর্যশীল বলে আর যিনি অধিক ধৈর্য ধারণ করেন খুব বেশি ধৈর্য ধারণ করেন তাকে সবারুণ বা অধিক ধৈর্যশীল বলা হয় সবর ও ধৈর্যের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সবর মানব জীবনের একটি মহৎ গুণ অন্য কথায় মানব জীবনের সফলতার চাবি কাঠি সবর ছাড়া কোনো কাজেই সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করা যায় না ধৈর্যের বিপরীত অর্থ অধৈর্য মানুষকে ঠেলে দেয় ব্যর্থতার চরম ও মারাত্মক পরিণতির দিকে সুতরাং জীবনের চলার পথে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে মানুষের জীবনে রয়েছে সুখ দুঃখ বিপদ আপদ মুসিবত যুদ্ধ বিগ্রহ সফলতা ব্যর্থতা জয় পরাজয় খেলাধুলা ও আনন্দ উৎসব জীবনে যারা বড় হয়েছেন তারা মহান হয়েছেন তারা সবাই ছিলেন ধৈর্যশীল ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করেন সুবাহন আল্লাহ ধৈর্য ছাড়া কোনো মানুষের জীবন সাধনায় ফল লাভ করতে পারেননি এর স্পষ্ট উদাহরণ আমাদের প্রিয় নবী শেষ নবী বিশ্ব নবী আখরি নবী নবীদের নবী নবীদের দলপতি বিশ্ব সবার সভাপতি নবী মুকাররম হুজুর আকরম সাল্লাম জীবনের অতুলনীয় সাধনা যার বিনিময়ে তিনি পেয়েছেন হেরার জ্যোতি সুবাহান আল্লাহ অবি হামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম যে আলোতে জাহলিয়াতের অন্ধকার আলোকিত হয়েছে সারা বিশ্ব আজও সে আলো হচ্ছে আমাদের জীবন পথের আলোক বর্তিকা যা প্রজ্বলিত থাকবে এই পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত সুবাহান আল্লাহ অবি হামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম ধৈর্য যাতে নবী রাসুলদের অনুরূপ হয় তার প্রতি ইঙ্গিতি করে আল্লাহ সুবাহান তালা কোরআনুল করিমে ঘোষণা করেছেন 
فصبر كما صبر اولو العزم من الرسل رسول گن مدد دھڑا شنکل پیر ادھکاری گن جے بھاوے دھرجو دھارن کرے چھلین ٹھیک تمنی بھاوے دھرجو دھارن کرو سورہ احقاف آیات پوائترش বিপদে আপদে বালা মুসিবতে যুদ্ধ বিগ্রহে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধৈর্যের একান্ত প্রয়োজন কিন্তু এই ধৈর্য ধারণ করা সবার পক্ষে সহজ নয় এটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার মুত্তাকিগণ যে সহজেই ধৈর্যশীল হতে পারেন তার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে নামাজ ও ধৈর্যের সাথে আল্লাহর সাহায্য কামনা করার জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঘোষণা করেছেন তোমরা নামাজ ও ধৈর্যের সাথে আল্লাহর কাছে চাও আর তা মুত্তাকিগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য নিশ্চয়ই কঠিন কাজ সুরা বকরা আয়াত পঁয়তাল্লিশ ধৈর্যশীলদেরকে আল্লাহ তালা ভালোবাসেন মহাম্মত করেন আল্লাহ পাক মহাব্বত করেন ধৈর্যশীলদেরকে যেমন পাক কোরআনে আল্লাহ তালা বলেছেন আহ আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ সুরা আল এমরন আয়াত ছেচল্লিশ সবরের উপকারিতা যে কোনো কাজে যদি দুর্য না থাকে তাহলে উক্ত কাজ যেমন সঠিকভাবে সুসম্পন্ন হয় না ঠিক তেমনিভাবে দুর্য ছাড়া উক্ত কাজের সফলতাও উপকারিতা লাভ করা যায় না ধৈর্যের উপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ তালা আরও বলেন নিশ্চয় দুজশীলদের প্রাপ্য বিনা হিসেবে প্রদান করা হবে সুবহান আল্লাহ বিহামদিহি সুবহান আল্লাহ আজিম যারা ধৈর্য ধরবে বিপদে আপদে মুসিবতে সর্ব অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করবে তাদের জন্য বিন হিসাবে আল্লাহ পাক প্রতিদান দিবেন এ সবরের সুবহান আল্লাহ অবিহাম দিহি সুবহান আজিম সুরা জুমার আয়াত দশ সুপ্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন কারিমে যে বারবার বলেছেন সবরের কথা ধৈর্যের কথা সবর আসলে এটা আরবি শব্দ কোরআনের ভাষা অনেক ক্ষেত্রে আমরা সফর বলে ফেলি সফর সেটাও কিন্তু কোরআনের শব্দ কোরআনের ভাষা সফর অর্থ হলো আসলে ভ্রমণ ভ্রমণ করা যা আমরা ভ্রমণ করি ঘুরে ফেরা করছি আনন্দ উল্লাস ঘুরে বেড়াচ্ছি এটা আসলে সফর মানে মুসাফির সফর আমি আছি আর সফর হলো কোরআনের ভাষা এটা বাংলা অর্থ হলো ধৈর্য ধারণ করা আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন কারিমের সুরা আল আসরে বলেছেন সুরা শেষেও ধৈর্যের কথা বলেছেন হকের কথা বলেছেন আল্লাহ পাক সময়ের কসম করে বলেছেন নিঃসন্দেহ ইনসান ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত তারপর ঘোষণা করেছেন ইল্লাল্লাদিনা আমানুন তারা নয় যারা ইমান এনেছে সুবহান আল্লাহ বিহামদিহি সুবহান আল্লাহ আজিম যারা ইমান এনেছে ইমান আনার পর ভালো কাজ করেছে সৎকর্ম করেছে তারপর পরস্পরকে দাওয়াত দিয়েছে সত্যের এবং দাওয়াত দিয়েছে পরস্পরকে সবরের সুবহান আল্লাহ বিহামদিহি সুবহান আল্লাহ আজিম এরপর আল্লাহ পাক সো লোকমানে বলেছেন যে হজরত লোকমান 
আলিসসালাম তার সন্তান থেকে ডেকে বলেছেন এখানে বলেছেন হে বৎস হে সন্তান নামাজ কায়েম কর এবং সৎকাজের আদেশ দাও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখো অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকো বিরত রাখো আল্লাহ পাশে বলেছেন আর বিপদে আপদে মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করবে সবর করবে ধৈর্যহার হয়ে চলবে না যে ব্যক্তি কাজগুলি করবে সেই উত্তম অত্যন্ত একটি সাহসিকতার কাজ ভালো কাজ সে করেছেন সুবাহান আল্লাহ অবি হামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আমাদের ব্যক্তি পরিবার সমাজ জীবন রাষ্ট্র সব ক্ষেত্রে আসলে আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে সবর করতে হবে কথাই বলি আমাদের মায়ের বাসায় বলি যে সবরে মেওয়া মিলে যখন আসলে আমরা সবর করব ধৈর্য ধারণ করব সেখানে আসলে আমাদের বিনিময় তো আল্লাহ পাক দিয়ে রেখেছেন আল্লাহ বলেছেন যে ইন্নাহ মাসিন নিঃসন্দেহ যারা ধৈর্যশীল তাদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার যেখানে আল্লাহ পাক আমাদের সাথে রয়েছেন সেখানে আমাদের আর কি আছে আল্লাহ যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা যিনি আমাদের হায়াতের মালিক রিজিকের মালিক জীবনের মালিক সম্পদের মালিক সব কিছুর একমাত্র মালিক আল্লাহ সুবনতা আলা আল্লাহ পাক বলেছেন যে আমি নিঃসন্দেহ যে যারা দুজন ধরেছেন তাদের সাথে আমি আছি এটা আল্লাহ বলেছেন ইন্নাল্লাহ মাসিন অতএব আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে ধৈর্য হারা হয়ে চলবে না সব কাজে কর্মে সর্ব অবস্থায় সবর করতে হবে আল্লাহ ফাক আমাদের ব্যক্তি পরিবার সমাজ জীবন রাষ্ট্র জাতিকে বিপদে আপদে মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করার সবর করার তৌফিক দিন বলে আল্লাহ আমিন সে সাথে দোয়া করছি যেখানে বসে আসলে কথা বলছি যাদের মাধ্যমে জুমার খোদবা আমরা বলার যারা সুযোগ করে দিয়েছেন চ্যানেলকে অন্যফুলি কর্তৃপক্ষ জন্য দোয়া করি অনেক কষ্ট করে যে এই চ্যানেল কর্ণফুলি কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা কর্মচারী সাজিয়ে গুছিয়ে জুমার খোদ অনুষ্ঠানটিকে জনগণের ধারে দ্বারে পৌঁছাবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন আল্লাহ তাদের এই খেদমতটাকে কবুল করুন বলি আমিন সে সাথে পৃথিবীর মানুষ যে যেখানে আছেন যে অবস্থানে আছেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ তালার কাছে সবার জন্য দোয়া করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আগামী জুমার খুদবা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ মাকফিলি ওয়ালি ওয়ালি দাইয়া ওয়ালিল মুমিনা ইয়ম ইয়াকুম উল হিসাব রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগির আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত আপনার পছন্দনীয় পণ্য নিজের ইচ্ছে মতো যাচাই করে কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সাইমা সুপার শপ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যই একই ছাদের নিচে পেতে আজই চলে আসুন সাইমা সুপার শপে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য